各位棋友，大家好！今天我们和大家一起来回顾第二十七届 LG 杯世界棋王战当中的精彩对局。这盘棋是2022年5月31日十六强战当中，丁浩九段之白迎战韩国金志熙九段的一局对局。这一时期，两位棋手的状态都有些坎坷。丁浩2021年豪取国内三冠，但在2022年4月份的亚运会选拔赛中，遭遇了一波七连败。在接踵而至的烂柯杯与王中王赛也是颗粒无收，陷入了一段令人难以置信的低谷状态。而韩国棋坛皇太子，出生于1989年的金志熙，自从2014年拿到三星杯冠军以后，在国际和韩国国内赛场鲜有亮眼的表现。目前他虽然还活跃在韩国棋战一线，但逐渐沦为中间棋士的趋势越来越明显。此番两强相遇。双方都迫切需要一场胜利，重新找回自信。这场激战在所难免。接下来，我们一起进入对局。执黑的金志熙选择了相对少见的对角小目开局，有意避开丁浩赛前的准备。下一手，白棋选择了对角星。接下来，黑棋大飞手脚，白棋挂，黑棋选择了脱退的下法，白棋粘住，黑棋跳出。下一手，丁浩并没有直接在边上拆。如果此时白棋在上方拆边，丁浩所担心的是黑棋点三三的变化。白棋挡住，黑棋长，白棋长，黑棋飞。这样局部虽然也是两分，但是开局寥寥十数手，黑棋已抢走三个角的实力，白棋不肯。所以实战当中，白棋选择了在左上小飞手脚，兼顾实力的下法。对于黑棋的打入，白棋也不辞一战。下一手，黑棋抢占左边大场，白棋逼住。接下来黑棋再点角，金志熙依然是狂捞实力。以下形成了点三三的常见变化，双方各取所需。白棋夺回脚步实地，黑棋外围加厚。下一手，做足准备之后，金志熙在上方打入。白棋向中央二尖跳出，堂堂正正。黑棋小飞也是。谨小慎微，同时还瞄着左边一带打入的后续手段。下一招，白棋再次跳，这也是丁浩深谋远虑的一手。这手棋一来压低右边黑棋阵势，二来对左下的战斗也有帮助。下一手，黑棋爬的时候，白棋做好准备，在星位碰了上来，这是对付小木大飞手脚常用的招法。那么此时如果黑棋搬在外围反击。白棋可以在脚步搬，黑棋断打，白棋长出，黑棋粘住，白棋打完之后，接下来在上方打吃之后逃出，是行棋步调。黑棋断吃补棋，白棋再次扳住黑棋的三子头，黑棋再扳，白棋打吃先手，下一手可以连扳在此处，黑棋断，白棋粘，接下来黑棋回到脚步补断，我们此时就可以看到早先白棋这手跳的作用。现在，白棋再次争吃，刚好吃住了这颗黑子。这个结果，下方一带，白棋的配合极佳，黑棋略有不满。所以实战当中，金志熙对这些变化自然也心知肚明。下一手，黑棋搬在了脚上，白棋搬，黑棋打吃，白棋粘住。接下来黑棋立，白棋在此压完之后，连压两手，也是局部常见的变化。黑棋长出也是正确招法。此时黑棋如果搬在此处，反而被白棋挡住。由于脚步的断和中央的断点都非常的严厉，黑棋只有补棋。如此白棋跳出，左边这颗黑子的压力倍增。这个图，黑棋有帮白棋行棋之嫌。所以实战当中，黑棋选择单退，白棋在脚步断是常用的后续手法。黑棋先管。白棋跳补住断点，黑棋再回来吃住这颗子。下一手棋得到先手，白棋在中央远一路宽阵过来，对黑棋左边星位这颗子发动猛攻。而金志熙的处理手法也非常有趣。下一招，黑棋先在此管，白棋跳。一般来讲，这两手的交换对于左边这颗黑子是不利的。但从另一个角度去想，金志熙之所以这样下。也存有了弃子之心，看清了
左边的杰克斯。果然，下一手棋，黑棋直接从上方打入进来，这是当初黑棋小飞在此处的后续手段。下一招，白棋尖在此处，最强应对。此时白棋如果随手压住，就中计了。黑棋长，白棋粘，黑棋顶完之后，二路搬过来，这样下一手棋黑棋爬进角。黑棋不仅破掉了白棋的角和边，自身还收获了巨大的实力。而外围的白棋虽然极厚，但略显局促，这样白棋实力落后。如果将胜负压在对于上方两颗黑子的进攻上，由于这一带空间广阔，白棋风险也是极高。所以这个地方，白棋压住不成立，丁浩坚最强应对。而接下来金志熙却在此忽视了。丁浩的战斗力，他也为此付出了代价。此时，黑棋选择了在脚步靠的下法。局后的研究认为，此时黑棋应该跳在此处，这也是 AI 的一选。这样，白棋在这一带吃住这颗子，下一手棋，黑棋回到左边扳，白棋在脚步扎丁，防止黑棋在此闹事。黑棋在此加过来，这样将是另外一番攻防，双方还是两分的局势。而实战当中，金志熙直接在脚步靠，白棋搬，黑棋连搬了过来。普通的应对，白棋在此打吃，黑棋粘住，白棋粘，黑棋断。接下来白棋长，黑棋挡住，这是脚步常见的定型。白棋得到先手的挡，黑棋吃。下一手棋，白棋回到左边搬住，去为左边这块大空。但是这一带，白棋的棋形并不好。黑棋有在此断的手筋，白棋吃，黑棋下一手棋靠在此处，白棋粘，黑棋在此穿出，这样白棋再压，黑棋跳，这个结果黑棋较轻，而白棋这一带也有不安定的因素，如此的话，一旦这一带的阵势被破掉，白棋的实力将大幅落后，这是金志熙的理想图，但没想到丁浩此时却另辟蹊径，竟然直接从二路断打过来。一般认为这手棋是不成立的，但现在恰巧是例外。下一手黑棋粘住，白棋吃，黑棋打，白棋粘。接下来黑棋再次打吃，白棋贴棋是强手。看似黑棋可以吃住星位的这颗子，将白棋压制在二线，但由于上方这两颗黑子的拖累，现在已成缠绕进攻之势，黑棋苦战。下一手黑棋再次跳，白棋长。黑棋粘，白棋再挤破影，次序井然。黑棋下一招跳在此处，这是金志熙给丁浩挖的陷阱。此手意在引诱，白棋再次冲，黑棋挡住，白棋断，这是必然进程。接下来黑棋再次挤，白棋粘，黑棋虎下，这样双方将形成对杀。局部白棋是快一气，下一手白棋立在此处是收棋要点。黑棋挡住。白棋搬，黑棋再挡，白棋从一路搬粘过来，下一手的打吃可以连回，所以黑棋要粘，白棋接下来再回到此处提吃，黑棋点进来破眼，白棋回到上方收气即可。这样，黑棋现在不能够提吃这颗子，否则白棋挡住，局部形成有眼杀无眼，这口气黑棋永远收不到。这个图黑棋不满，但是黑棋可以从下方。去打吃，这样白棋也只好继续收气。如此一来，黑棋得到先手，以后这一带还有提吃的先手便宜，下一手棋可以藏在此处。这样，黑棋将得到转身，将包袱甩掉。白棋这块棋反而有背攻之嫌。这是金志熙的理想图，丁浩在此也进行了长考，最终他没有去冲断。下一手棋，白棋在左边拖，同样是 AI 的一选，继续强调。对于黑棋整体的进攻，以及对上方两颗黑子的威胁，下一手黑棋再次拐出。这个局部黑棋如果搬继续用强的话，那么白棋将虎在此处奋起反击。如此，白棋打吃，黑棋再打，白棋单提是好手。黑棋在此断，白棋立下。看似黑棋吃住了一颗子，但仔细看来，整体的黑棋只有一只眼，上方两颗子还是被缠绕。同时，让黑棋最不甘心的是，白棋左边这块棋已然彻底安定。
，这个图，黑棋搬起石头砸了自己的脚，所以实战当中，金志熙拐转而在上方寻求联络，白棋稳健的补了一手，黑棋接下来先在左边先手定型，增加眼位，白棋提吃，黑棋再点，白棋粘，黑棋爬回，而白棋的应对依旧稳健，下一招沉稳再次挡住，眼见这一带。黑棋无法做出两只眼，最终金志熙不得已只好继续向中央逃出。而如何与这两颗黑子联络，也是让金志熙颇为的头疼。如果此时黑棋跳在此处，白棋可以强手穿象眼，黑棋挡，白棋冲下，黑棋再粘，白棋立下。接下来黑棋虽然拐吃都是先手，但是这种跪地求饶、割地赔款的逃出方式。与认输无异。这样的话，上方一带白棋不仅全部安定，而且实地收获巨大。仔细看来，这块黑棋依旧没有完全活棋。这个图黑棋不满，所以实战当中，金志熙选择了一条迂回的路线。下一手，黑棋飞在此处，白棋跳出反击，黑棋再跳，希望能够在此退一路联络。但白棋丁浩此时突然发力，下一手棋，白棋尖在了此处，这个是抢手。实际上，此时白棋在此跨出，黑棋也难以抵挡。如果黑棋冲，白棋断，黑棋长，白棋压完之后，可以在这一带跳住，这样黑棋再顶，白棋双住，上下两块棋难以兼顾，依旧是黑棋苦战。而如果在白棋跨的时候，黑棋选择顶在此处反击，白棋冲，黑棋断，白棋再次挖，黑棋打吃，白棋粘住。看似这一带黑棋争资有利，可以吃住两颗白子，但是白棋这一断的时候，黑棋崩溃，左边被全部鲸吞。打吃白棋可以逃出，再打白棋的打成为先手，这样左边被全杀，黑棋损失惨重。而实战当中，丁浩直接尖了断，也是。俗而有力，下一手棋，黑棋再次打吃，白棋长出。接下来黑棋贴，白棋在中央拐出，继续缠绕。而黑棋下一手的挖也是金志熙苦心的一手。这一带黑棋期待着白棋再次打吃，如此黑棋的打成为先手。接下来愉快的先手滚包之后，回到中央补住断点，这样这块黑棋已经安定，而上方。黑棋的眼型也有增加，这个图黑棋还可占，但是丁浩接下来再次下出了一选的好手。此时白棋先在上方尖，要求黑棋联络。黑棋这一带如果被穿下，这三颗子将被杀，无奈黑棋只好挡住。如此一来，黑棋的这个打吃被防住，白棋就可以安心的在上方打。下一手棋黑棋粘，白棋粘回，黑棋在上方虎。白棋先在脚步挤适应手，黑棋粘住，接下来白棋再飞，对上方的黑棋先行搜刮，黑棋挡住，白棋再跳点，黑棋冲，白棋退。现在这块黑棋需要做活，局部而言，黑棋如果尖在此处，白棋可以在此挤，这样中央的这两颗子就被断下来了，因为黑棋不能再粘，否则这一扑提吃挡住，局部已经无法做活，再走扳住即可。这样死掉，那么扑的时候如果走这个，也是大同小异的。这个被一点，局部还是无法做出两只眼，所以中央两颗子被杀，白棋这一带全部成空。当然黑棋不能满意，而如果黑棋单团在此处，也有担心。这样白棋可以先在中央定型，逼迫左边的黑棋表态，黑棋顶住，白棋粘，黑棋再尖在此处做眼活棋，白棋再从上方。尖过来强杀，这样黑棋再打，白棋长出，黑棋再冲，意图让白棋逃跑。黑棋得到压的先手从中央靠出的时候，白棋可以再次并住，黑棋吃，白棋加过来。整体的黑棋眼位不足，这个图黑棋极其的凶险，所以不得已，实战当中金志熙只好施展苦肉计。下一手棋，黑棋在此先挖，白棋打吃。黑棋再打，确保这步团是先手。白棋当然就愉快的提花，黑棋再一尖，这块棋总算安定活棋。
但是白棋这一带也彻底的加厚了，得到先手，下一手棋白棋抢占了下方最后的这个大场，盘点整个上方和左边一带的战斗。黑棋虽然暂时都确保了自身活棋，但是白棋外围也彻底加厚，同时这两块棋以后都要面临白棋的搜刮，还有各种劫财的借用，所以现在白棋的胜率。已经达到了 93.4% 我们继续欣赏下一手棋，黑棋再次贴棋，一来瞄着利用脚步两颗黑子的余位，在这一带打入的手段，同时以后在左边一带搬，左边黑棋的阵势也膨胀起来，而白棋自然不肯，下一手棋再次跳，压制黑棋，同时继续走后中央，黑棋自然也不甘示弱，下一手棋再次打入，接下来白棋简明跳出。黑棋跳，白棋从上方打吃定型，黑棋几是先手，白棋粘，黑棋尖在此处，左右各有一只野，终于活棋。但白棋得到先手，在中央堂堂正正跳出，黑棋这两颗子也未安定，所以只好跟着跳出。下一手，白棋回到左边扳收控，黑棋断是局部试探应手的好棋。这个地方，白棋味道最好的下法是打吃在此处。但这样一来，黑棋随时有从二路打的手段，这个结果白棋目数亏损，所以实战当中，丁浩在这个地方做出了决断。下一手棋，他选择了长护住边上的目数，黑棋接下来再次挖，追究白棋的气紧和断点。下一手白棋挡住，黑棋粘住。此时白棋这个地方依然有断，但早在当初左边长时，丁浩。已经看清了这两颗子，因为毕竟上方的黑棋已然活棋。下一手棋，白棋选择了在下方拆。这手棋同样价值不菲，既捞取了目数，又安定了这三颗子。接下来，黑棋断吃也是必然的反击。白棋隐忍粘住，黑棋在从上方拐的时候，丁浩面临选择。局后问及此处，丁浩说道：“他虽然感觉这一带。”自己的棋好下，但并没有太大的优势意识，局面并不乐观，所以接下来的招法他撑得很满，但实际上局后研究才发现，他一直是占有优势，甚至此时已接近胜势。白棋此时最简明的下法是虎在此处补棋，只要整体不出问题，这盘棋黑棋已经翻不了天。但实战当中，丁浩选择了更为强硬的再次虎下的下法。黑棋则抓住时机，再次打吃，白棋挡住，黑棋提，双方形成了结争，而这个结给局面增加了变数。下一招棋，白棋选择长出脚步这颗子找结，金志熙迎来了全盘唯一也是最后一次的扳平局面的机会。此时，黑棋最强硬的下法是断在此处，将这个结争扩大，白棋提结。黑棋再次打吃，白棋必然要硬，因为有了脚步这颗长的子，如果此时白棋不硬，那么这步棋就等于白白停了一手，这个对于职业高手而言是无法接受的。而白棋粘住，黑棋提回，白棋再从下方找劫的时候，黑棋直接把劫争消掉即可。这样，白棋提，黑棋搬出，白棋在左下一带的目数收获巨大，但黑棋在右边。同样也围出了大空，而且这手搬完之后，上方的白棋没活，全局的厚薄已然逆转，这样黑棋的胜率有 54% 左右。然而实战当中，金志熙却错过了这个机会。下一手棋，黑棋跟着硬，白棋提劫，如此黑棋反而陷入了困境。现在黑棋既要强行撑住这个劫，利用劫争获利，同时。在寻劫过程当中，又不能找损劫。我们继续来欣赏下一手棋，黑棋再次打吃，白棋粘住。接下来黑棋提，白棋从上方点入，这是巨大的劫财。黑棋扳住，白棋提。下一手棋，黑棋立，白棋挡住。黑棋提吃，白棋点进来，黑棋也只好跟着硬住。白棋再提劫。下一招，黑棋选择了点。追究下方白棋的保卫，白棋粘住，黑棋提劫。接下来白棋虎在此处
减轻这个节征对自己的威胁。此时依然是白棋优势的局面，而金志奇好不容易抓住这个机会，自然也不肯轻易放过。下一手棋，黑棋再次搬出反击，白棋拐住，黑棋直接横顶过来，既威胁此处的冲出，又威胁上方断吃的手段。白棋先提劫，黑棋下一手棋搬在此处找劫，白棋当然应住，黑棋提劫。白棋退连回，接下来黑棋再冲，白棋挡住，黑棋接下来粘回断点，威胁这一带白棋的断点。但实际上，白棋这块棋已经是活形。下一手棋，白棋先提劫，黑棋冲，是本局最后的白招。这个手法显然是损的。那么此时黑棋还是应该先找不损的劫，可以在上方冲，这是劫材。否则，下一手黑棋可以再次逃出，吃住白棋这块棋，白棋挡住，黑棋再回来提劫，白棋打吃，做活上方这块棋，黑棋粘住，然后白棋再次飞，补住中央的断点，黑棋打吃，白棋打，黑棋提，白棋唬住，这样接下来黑棋从下方飞收官，虽然形势依然是白棋占优，但是差距并不大，这样收官，黑棋未必。就没有机会。然而实战当中，金志熙选择了找损劫，白棋挡住，黑棋再提，白棋接下来先在中央飞补断，丁浩下的非常的稳健。下一手棋，黑棋再次先压，白棋长出，然后黑棋断在了此处，继续开劫。那么有些棋友可能会有疑问，这个时候黑棋断在这儿，强攻上方白棋可不可以？如此白棋提吃。黑棋在粘的时候，白棋从上方搬这块棋做活没有问题，因为中央一带有一只后手眼。现在如果黑棋破眼，白棋做眼就活棋了。那么如果这一带黑棋挡住，白棋做眼，这两个眼位还是见和，白棋做活，那么黑棋这一带一无所获。所以实战当中，黑棋选择断吃，扩大劫争，白棋依旧跟着硬。下一手棋，黑棋断还是损劫，白棋打。黑棋提吃，白棋从上方长这一带，白棋也有大量的劫材，黑棋只好做活，白棋挡住。下一手棋，黑棋立下，接下来白棋提吃，黑棋再断，白棋提，黑棋提回，白棋下一手棋立下先手，黑棋粘住，白棋再提。由于这一带，白棋已经获得了便宜，黑棋找损劫，即使这个地方劫争打赢。黑棋也难以挽回局势。现在白棋的胜率 93.4% 下一手棋，黑棋退回，白棋爬回了这颗子，左下黑棋的损失进一步加大。而率先进入读秒的金志熙，此时已经顾不上这些。下一手棋，黑棋提回劫，白棋点刺，黑棋粘住。接下来白棋提，黑棋下方立时劫材，白棋做活，黑棋提吃。白棋在上方挤还是解，这个地方有断，黑棋粘住，白棋提回，下一手棋，黑棋点，这又是一步损劫，因为白棋根本不会提吃这两颗子，而是直接在中央吃住了这颗黑棋，黑棋的损失进一步的加大了。下一手，黑棋提回，白棋在一路打，黑棋提，白棋提回，接下来黑棋长，白棋继续做活，黑棋提。白棋扑一手，还是劫材。黑棋这一带气紧的弱点被白棋彻底的利用了。下一手黑棋只好吃，白棋提回，黑棋粘住，白棋爬过。接下来黑棋提，白棋挖是劫材。这六颗子黑棋同样不能弃掉。下一手黑棋粘，白棋提，黑棋扑，白棋提吃。黑棋再提的时候，白棋的打又是非常愉快的劫材。这一带。白棋把劫材利用到了极致，黑棋提吃，白棋提回，下一手棋，黑棋选择了在中央断，这手同样也是损的，白棋粘住，接下来黑棋提，白棋再冲，黑棋做眼活棋，白棋提回，下一手，黑棋逃出这颗子，白棋粘住，黑棋提，白棋刺在了此处，而现在金志熙已经弹尽粮绝，如果此时黑棋粘住。白棋提劫
。虽然看似这一带黑棋还有打吃的一枚劫财，但白棋提吃掉这两颗子即可，这一带已经彻底的安定。接下来黑棋再提的时候，白棋在此断，整个这条大龙当中还蕴藏着多枚劫财，这样白棋同样是大胜。所以实战当中，金志熙看到这一点，直接。在右边将劫消掉，白棋下一手去冲，黑棋虎住，白棋断了上来。接下来黑棋冲，防止白棋再次切断。白棋长出，黑棋跳也是局部最强硬的应对。现在如果黑棋再次切断，威胁白棋大龙的话，为时已晚。白棋直接在上方补活即可。黑棋提吃，白棋跳住，黑棋再靠，白棋一行挡住。下一手棋。黑棋在这一带搬的时候，白棋打吃，黑棋提，白棋提，这样同样是白棋优势的局面。此前黑棋的这些劫财实在是太损了。啊，我们继续看实战当中，黑棋跳在此处，白棋如果断吃，黑棋粘住，下一手长出，这三颗白子无法逃出。而下方一带，黑棋在此夹或者尖在此处，都可以确保活棋，这样白棋反而没有什么收获。但丁浩也不会再去强杀黑棋，下一手棋，白棋在上方先补活，黑棋打吃，白棋粘住，接下来黑棋夹在此处定型，白棋长出，局面已经接近尾声，而金志熙此时也做出了最后一波，黑棋在此断，然后从上方挡住，要求白棋做活，但丁浩艺高人胆大。此处已经算清变化，下一手棋，白棋直接尖，破掉了右边的黑控，黑棋只好粘住断点，防止这一带被白棋速挂。而接下来，白棋跳封住中央。至于上方一带，并没有什么手段。现在如果黑棋在此打吃，白棋可以打在此处，下一手一团就活棋了。而黑棋再破也，白棋挡住做劫，这样这两个劫形成一个连环劫。白棋活棋没有任何问题，所以实战当中，金志熙选择了点入搜刮白棋，获取官子便宜。白棋打吃，黑棋断吃这颗子，白棋就提吃。由于这一带随时可以做活，这块白棋没有危险。下一手黑棋冲，白棋挡，上方的最后一扑被白棋化解。现在金志熙接下来的招法。不过是在调整心情而已。双方在右边又坚持了几手接争，但是已然与胜负无关。黑棋在此弯，白棋消掉劫，接下来黑棋粘住，白棋团住。下一手棋，黑棋再跳点，白棋从中央压过来的时候，金志熙眼见逆转无望，投子认输。本局是丁浩直白的名局，也是完胜的一局。在开局阶段。黑棋左上贸然出动之后，白棋借助攻击一直牢牢的控制着局面的主动。虽然后边打劫的时候，黑棋出现过一瞬间升级劫争的良机，但全盘只有这一次机会。而且由于读秒以及转换后局面过于的复杂混乱，金志熙最终没有鼓起勇气做出最后的反击。此后再也没有找到任何的机会，赢下这盘棋。丁浩顺利的挺进了第二十七届 LG 杯的八强。今天的讲解就到这里，感谢大家关注，我们下个视频再见。